Bueno, señoras y señores, os traigo una noticia muy importante y además, a mi modo de ver, bastante grave. Y es que, como ya sabréis, España está sufriendo una gran crisis migratoria. Están entrando inmigrantes ilegales a punta pala, ya sea en Ceuta, ya sea en Canarias, y luego además se están redistribuyendo en otras partes de España. Y la pregunta que yo dejo en el aire, que la desconozco la respuesta, no lo sé, por eso estoy preguntándolo, es si hay algún tipo de control médico para todas estas personas que están llegando a nuestras costas. Les hacen chequeos, miran si están sanos, si tienen alguna enfermedad. Esto es importante, ¿vale? Muy importante, porque además, a la misma hora que estamos sufriendo esta crisis migratoria, pues salía la noticia de la viruela del mono, que provenía de África. Y a lo mejor estamos metiendo aquí a un montón de gente enferma sin saberlo. Y esto se propaga a la velocidad de la luz, ¿vale? Atención a la noticia que os traigo de la lagaceta.es. ¿eh? Dice tal que así. Alerta en Reino Unido por el aumento de los casos de VIH tras la llegada masiva de inmigrantes ilegales. Cuidado, ¿eh? Dice el texto de la noticia. Las autoridades británicas han dado la voz de alarma. Los casos de VIH en el Reino Unido se dispararon un 51% el año pasado. Es mucho porcentaje, ¿eh? Mucho porcentaje. Alcanzando un máximo de 15 años. Según un nuevo informe de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, el país registró algo más de 6.000 casos nuevos en 2023. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha relajado la vigilancia de golpe? ¿De repente se han multiplicado las conductas de riesgo? Se pregunta aquí el artículo. ¡No! Naturalmente, y la explicación la ofrece un dato adicional aportado por la sanidad pública británica. Por primera vez, más de la mitad de los casos, un 53%, corresponden a las personas diagnosticadas originalmente fuera del Reino Unido. De ese grupo, el 75% de los portadores son africanos. Y siguen propagando la enfermedad entre ellos después de su llegada a las islas. 253 diagnósticos corresponden a personas que llevan menos de dos años en Inglaterra. El aumento de las pruebas de VIH junto con, la, con una positividad mayor y sostenida entre los heterosexuales africanos negros puede indicar que la transmisión continúa, especifica el informe de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido. Sin embargo, esta cifra también podría verse afectada por los cambios en los patrones de inmigración con un aumento reciente de personas diagnosticadas con VIH en el extranjero que llegan a Inglaterra. La sanidad británica se había fijado el objetivo de contagios ceros de VIH para 2030. Una meta más realista de lo que parece si no fuera por el demencial compromiso del gobierno con la acogida masiva de inmigrantes procedentes del tercer mundo. Mientras sigan llegando descontroladamente, se irá en la dirección contraria. Y seguirán porque ni siquiera estas alarmadísimas autoridades sanitarias se atreven a hablar claro y pedir la solución más obvia, sino que siguen disparatando en el habitual lenguaje inane de lo políticamente correcto. Los últimos datos publicados sobre el VIH en Inglaterra muestran claramente que una continua falta de equidad e igualdad impide que las personas puedan vivir bien con el VIH, ha declarado al Telegraph Robbie Curry director ejecutivo del Fondo Nacional del SIDA. <coughs> lo importante para Carrie parece es que la gente se acostumbre a vivir con SIDA lo mejor que se pueda, no erradicar los contagios. África es, con diferencia, el mayor foco de VIH del mundo. Dos tercios de la población mundial con diagnóstico de VIH viven en el continente. Mientras tanto, el 23% de los visados de trabajo y estudios emitidos por el Reino Unido el año pasado se concedieron a africanos. Además de agravar el peligro de la enfermedad, el aumento de la población seropositiva en el Reino Unido también representa una carga financiera pública en un país con un sistema de medicina socializada que ya está bajo presión. Se ha estimado que el costo de por vida de tratar a un paciente con VIH en el Reino Unido oscila entre 73.000 y 404.000 libras. O sea, sé un pastizal, ¿no? Bueno, pues ahí termina la noticia. Y ahí queda el interrogante, ¿no? Se hacen chequeos médicos, se hacen pruebas a la gente que entra de fuera. Pueden entrar con cualquier enfermedad y propagarla como si nada. Luego pasa lo que pasa, ¿eh? Luego pasa lo que pasa. En fin, señoras y señores, aquí queda la noticia. Estar atentos al canal por si hay más contenido. Un piquito y feliz Navidad. Sigan apoyando el canal. ¡Nos vemos!